Севастополе упал российский самолет. Среди версий крушения – дружественный огонь. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россияне раскрыли план об изгнании украинцев из Харькова и Киева. Возможно ли оккупация мегаполисов? Конечно, Харьков взять это легко на бумаге, легко в российских пабликах и в российских, на российских каналах. Москва и Киев недовольны телеграммом. Смогут ли запретить мессенджер, которым якобы пользовались подозреваемые в теракте в Крокус-Сити Холле? Установлен и задержан еще один подозреваемый. Солдаты Израиля и игры с нижним бельем палестинцев. Обвинение в адрес Сахал. Израильские солдаты знают это. Они вскрывают частную жизнь этих людей. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. В Крыму стало на один российский истребитель меньше. Этому есть четкое видео подтверждение. Интересно, что этот самолет российские пропагандисты назвали сбитым беспилотником самолетного типа. И также удивительно, но из этого так называемого беспилотника успел катапультироваться летчик. Купол парашюта смогли также запечатлеть на видео. Среди версий крушения так называемый friendly fire, то есть дружественный огонь. Известно, что самолет рухнул у моря. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», оккупанты уничтожили свой собственный Су-35С, когда тот взлетел из аэродрома Дельбен. Уже этим летом оккупанты могут устроить большое наступление. Это будет целая волна атак по всей линии фронта. Существует опасение, что Украина не сможет сдержать этого натиска. Однако еще есть время подготовиться к подобному сценарию. О событиях, которые могут развернуться на территории Украины уже через несколько месяцев, пишет The Economist. Авторы публикации обращают внимание на то, что нынешнее положение ВСУ далеко от того, каким было год назад. В первую очередь это, конечно же, связано с недостаточной помощью со стороны стран-партнеров. The Economist уточняет, что спасательным кругом Украины может стать мобилизация и надежная линия обороны. В украинском генштабе тем временем акцентируют внимание на вооружение, которое применяет РФ. Оккупанты не отказались от химоружия. Это газовая граната, которую скинули нам с дрона по нашим позициям. Она оснащена працовым газом, который впливает на дыхательную систему, на слезовые оболочки ока. Это были мы на позициях, нам эту гранату скинули с дрона, с кидом. То есть она закупилась до нас в блиндаж. У нас было четыре человека на нашем блиндаже. Просто как-то оно все машинально произошло, что действительно. Отримав опик, после того, как выкинул ее, то есть она, звідси выходят газы, ну и действительно она горячая. Но ну, в тот момент не понял, горячая она, холодная, то есть я ее схопил, выкинул и все. И уже потом понял, что у меня печет рука. Не радует, что все остались здоровы. Это на здоровье никому не вплинуло, то есть ни на легенье, ни на очи, ни на что, зир ни в кого не, ну, не погиршав. И... Просто просыпаюсь и думаю, что класс. Супер, что оно так все закончилось. У меня такое впечатление, ну, вот чувствуется, вот, когда там, например, они там в нас идут, то есть мы держим оборону, сколько раз они не пробовали, ничего из них не вышло. То есть у меня так, ну, такое впечатление у меня, что они там от без выходки уже пробуют чем-нибудь нас взять. В планах Кремля захват Харькова. Уже несколько дней информация о возможном окружении этого города активно обговаривается на многих медиаплощадках. Издание «Медуза» со ссылкой на свои источники в Кремле пишет о том, что одной из якобы реалистичных целей РФ может стать взятие Харькова и постепенное окончание так называемой СВО после этого. Это была цитата. В Харьковской областной военной администрации уже отреагировали на все заявления, их называют информационно-психологической атакой противника. Согласны с этим и военные эксперты. Конечно, Харьков взять это легко на бумаге, легко в российских пабликах и в российских, на российских каналах его брать, так же, как они Украину и Киев брали. Как видим, что возле маленького украинского районного центра Авдиевки им пришлось только во время большой войны два года. Два года стараться ее взять, и в конце концов над руинами они поставили свою трехцветную тряпку. Харьков город 
с полутора миллионным населением. Харьков очень хорошо в начале Большой войны показал, как он умеет уничтожать захватчика и оккупанта, если он едет на, э, на Харьков, на танке, на бронетранспортере. И десятки и сотни единиц этой техники были сожжены как раз э, в пригороде э, города Харьков. Тем временем в Госдуме уже открыто, не стесняясь, признаются в военных преступлениях. Сценарии того, что хотят сделать с украинцами, и в частности с Харьковом, обсуждают в прайм-тайм на пропагандистских федеральных каналах. Публика украинская, у них вообще в голове биполярка появляется. Ну им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Украина не видит понимания, как разрешить кризисную ситуацию с Польшей. Такое заявление сделала вице-премьер страны Ольга Стефанишина. Она считает, что Варшава должна быть заинтересована в том, чтобы в том числе решить проблемы внутри своей страны. Такие заявления из Киева прозвучали буквально за несколько часов до того, как премьер-министр Денис Шмыгаль отправился в Польшу на встречу с Дональдом Туском. Он назвал Киев и Варшаву стратегическими союзниками. И отношения таких союзников предполагают взаимное доверие, открытость, способность к диалогу и к компромиссу, говорит Шмыгаль. Ну и также он говорит, что надеется на то, что съездил не зря. В Польше ответили своеобразно. Конечно, ни премьер-министр Шмыгаль, ни я не добьемся стопроцентного удовлетворения. Но в этом и заключается современная политика в поиске решений, которые, возможно, не будут устраивать все стороны, но которые обеспечат защиту основных интересов польских фермеров, польских производителей и украинских с другой стороны. Мы ищем, и мы близки к решению. Как я уже говорил, это касается количества продуктов, которые могут поступать в Польшу. Как только мы его определим, мы будем близки к тому, чтобы транзит не нарушал польский рынок. И это также намерение украинской стороны. Страна бензоколонка просит помощи у Беларуси. Россия уже увеличила импорт топлива из соседней республики в целях преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке. Такая ситуация сложилась из-за ударов дронами по российским НПЗ. Часть этих заводов на ремонте. Например, Куйбышевский НПЗ полностью остановил свою работу. Об этом пишет Рейтер. Налеты БПЛА, по сути, перевернули ситуацию с ног на голову, и Россия, которая ранее экспортировала топливо, теперь вынуждена импортировать его. Например, еще в январе поставок из Беларуси не было вообще, а уже в феврале импорт составил 590 тонн. Это более 800 тысяч литров бензина. Сегодня почти вся европейская часть нефтеперерабатывающего комплекса России, она парализована. По двум причинам. Первая — это атаки беспилотников, вторая — это невозможность их эксплуатировать, поскольку оборудование иностранное, и они не могут его обслужить. А потери, которые несутся для российских МПЗ, они считываются миллионами, и не только от простоя, но и от повреждения оборудования, естественно. И в основном речь идет о том, что мощности НПЗ выводятся из строя на месяц или несколько месяцев, если есть возможность заменить оборудование. Ну, в частности, в принципе, они через обход санкций через третьи страны, такие как Казахстан, Индия э, и другие, Таджикистан в том числе, они стараются обойти их и, естественно, импортировать это оборудование, но все таки это занимает намного больше времени и денег, и, естественно, это приводит к потерям. Другой важный момент — это то, что им уже сегодня пришлось задействовать большое количество своих резервов. Они у них больше, чем обычно были. Спецслужбы России активно сотрудничают с Телеграм, а Телеграм, в свою очередь, любезно сотрудничает со спецслужбами РФ. Таким образом, мессенджер работает в рамках законодательства. Об этом в успешном союзе рассказали в Госдуме. И администрация Телеграм, и сам Павел Дура всегда очень быстро реагирует. Мы это видим просто на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент. Как еще Кремль сотрудничает с Телеграм, можно себе только представить, но вот в Кремле жалуется, что Дуров мог бы проявить больше своего внимания. В частности, Песков заявил, что феноменальный и технологический ресурс Дурова все больше становится инструментом в руках террористов. 
Напомню, что те, кого в РФ задержали по подозрению в теракте в Крокус Сити Холле, говорили, что исполнили заказ, который получили именно через Телеграм. В российском следкоме вновь ко всему приплели украинцев, заявив, что таджики получили криптовалюту из Украины. Установлен и задержан еще один подозреваемый. Он участвовал в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Не очень довольны телеграммом и в Киеве. Глава украинской разведки Буданов считает, что мессенджер наносит разрушительный эффект внутри Украины. К слову, и в Украине, и в России уже неоднократно поднимался вопрос о запрете этой сети. Телеграм с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать в нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, то прикрываются тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется. Солдаты Цахал устраивают игры с нижним бельем, которое находят в домах палестинцев. Рейтер уделяет внимание фото и видео, которые были опубликованы и широко обсуждаются в соцсетях. На кадрах мужчины в военной форме позируют либо с нижним бельем, либо с манекенами. Предположительно, эти вещи принадлежат женщинам из Газы, да и снимки якобы сделаны в квартирах палестинцев. Однако точно установить место съемки журналистам Рейтер не удалось. Авторы расследования смогли проверить 8 таких фотографий. Солдаты Цахал, которых идентифицировали благодаря фото, не ответили ни на один запрос журналистов. В армии Израиля на запрос журналистов ответили просто. И если и существует подозрение в совершении уголовного преступления и для этого есть основания для начала расследования, этим начинает заниматься военная полиция. Однако не уточнили опять же деталей о действиях своих солдат. Зная о распространенности верований среди женщин в Газе, многие из них прикрываются, многие из них консервативны. Израильские солдаты знают это, они вскрывают частную жизнь этих людей. Это, я думаю, говорит об их злом умысле. Кроме того, существует и другая точка зрения, и связана она с тем, как относятся к израильским заложникам представители Хамас. Поэтому фотографии на фоне личных вещей и элементов одежды Тяжело назвать преступлением со стороны израильских солдат. Имейте в виду, что нам, израильтянам, постоянно напоминают, что женщины, заложницы подвергались и, вероятно, все еще подвергаются сексуальному насилию в Газе. Да и мужчины, заложники тоже. Вы слышали историю об этом? Так что я не знаю, думают ли об этом солдаты Израиля. Но я не думаю, что они испытывают большое уважение к собственности палестинцев, в частности женщин. Для большинства людей здесь все черно-белое. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Некта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.